Assalamualaikum, আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা 2024 সালে নতুন কারিকুলাম নবম শ্রেণীর 27 পৃষ্ঠায় যে অনুশীলনের অঙ্কগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পাঁচ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে মান নির্ণয় করো ক নম্বরে দেওয়া আছে এন ইন্টারসেকশন টু এন তারপর এন ইন্টারসেকশন এ টু এন ইন্টারসেকশন পি যেখানে এন হল সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট টু এন হল সকল ধনাত্মক জোর সংখ্যার সেট এ হল সকল বিজোর সংখ্যার সেট এবং পি হল সকল মৌলিক সংখ্যার সেট তাহলে চলুন সমাধান করি তো প্রথমে আমরা লিখব ধরি সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এন ইকুয়াল আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যা হলো ওয়ান থেকে শুরু হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ডট 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 এভাবে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত চলবে এবং সকল ধনাত্মক জোর সংখ্যার সেট এখানে ধরা হয়েছে টু এন তাহলে টু এন ইকুয়াল ধনাত্মক জোর সংখ্যা আমরা জানি টু ফোর সিক্স এইট এভাবে চলতে থাকবে আমাদের কি বলা হয়েছে এই দুইটা সেটের ইন্টারসেকশন করতে বলা হয়েছে তো আমরা লিখতে পারি সুতরাং এন ইন্টারসেকশন টু এন ইকুয়াল তাহলে এন সেটের উপাদান হল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডট 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 প্লাস ইনফিনিটি এরপর ইন্টারসেকশন টু এন এর মান হলো টু ফোর সিক্স এইট ডট 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 প্লাস ইনফিনিটি এই দুইটা সেটের মধ্যে কোন উপাদানগুলো মিলবে এই যে স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে জোর সংখ্যা আছে বিজোর সংখ্যা আছে আবার মৌলিক সংখ্যাও আছে যৌগিক সংখ্যাও আছে তো যেহেতু টু এন হলো জোর সংখ্যার সেট আর আমাদের এখানে স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে সকল জোর সংখ্যা বিদ্যমান তাহলে কি মিলবে টু ফোর সিক্স এইট এই জোর সংখ্যাগুলো মিলবে তাহলে টু ফোর সিক্স এইট ডট 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 প্লাস ইনফিনিটি এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার আর এটা ইকুয়াল আসলে কি হলো টু এন অর্থাৎ টু এন এর যে মানটা দেওয়া ছিল সেটা এটা সমান টু এনও আমরা লিখতে পারি তো আশা করি বুঝতে পারছেন খ নম্বর প্রশ্নে যাই খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলা হয়েছে এন ইন্টারসেকশন এ আমরা প্রথমে লিখবো ধরি সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এন ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডট 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 ইনফিনিটি এবং সকল বিজোর সংখ্যার সেট এ ইকুয়াল এখানে যেহেতু এ ধরা হয়েছে তো এ ইকুয়াল ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ডট 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 ইনফিনিটি এই দুইটা সেটের ইন্টারসেকশন করতে বলা হয়েছে তো এন ইন্টারসেকশন এ ইকুয়াল এন সেটের উপাদান হল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত এরপর ইন্টারসেকশন এ সেটের উপাদান হলো বিজোর সংখ্যা ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত এখন এই দুটো সেটের মধ্যে ইন্টারসেকশন যদি করি তাহলে আমরা কি পাবো আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যায় সকল বিজোর সংখ্যা আছে তাহলে বিজোর সংখ্যাগুলো মিলবে দুইটা সেটের মধ্যে বিজোর সংখ্যাগুলো মিলবে অর্থাৎ আমরা পাবো ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এভাবে ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত যে বিজোর সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো মিলবে তো এটাই হবে অ্যান্সার আর এটা হলো কার সমান এটা হলো আমাদের এ সেটের সমান তো এটা ইকুয়াল আমরা আবার এ লিখতে পারি তো গ নম্বর প্রশ্নে যাই তো গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে টু এন ইন্টারসেকশন পি তো টু এন হলো এখানে সকল ধনাত্মক জোর সংখ্যার সেট তো আমরা লিখবো ধরি সকল ধনাত্মক জোর সংখ্যার সেট টু এন ইকুয়াল টু ফোর সিক্স এইট এভাবে ইনফিনিটি পর্যন্ত যত জোর সংখ্যা আছে সেগুলো বোঝাবে এবং সকল মৌলিক সংখ্যার সেট পি ইকুয়াল আমরা জানি যে একমাত্র জোর এবং ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হলো টু এরপরে বাকি যত মৌলিক সংখ্যা আছে সব বিজোর সংখ্যা টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন এভাবে ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত যত মৌলিক সংখ্যা আছে সকল মৌলিক সংখ্যার সেট হলো পি তো আমাদের বলা হয়েছে যে এই দুইটা সেটের ইন্টারসেকশন করতে হবে তো টু এন ইন্টারসেকশন পি তো টু এন এর মান হলো টু ফোর সিক্স এইট ডট 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 ইনফিনিটি এরপর ইন্টারসেকশন পি সেটের উপাদান হলো টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন ডট 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 ইনফিনিটি তো এই দুইটা সেটের মধ্যে শুধুমাত্র আমাদের টু মিলতেছে তাহলে ইন্টারসেকশন করলে আমরা পাবো টু আর এখানে টুর পরে যত জোর সংখ্যা আছে এগুলো মৌলিক সংখ্যা নয় আর এখানে টুর পরে যত মৌলিক সংখ্যা আছে এগুলো সব বিজোর তো এখানে যেহেতু জোর আর এখানে হলো বিজোর তাহলে জোর আর বিজোরের মধ্যে মিলবে না অর্থাৎ ইন্টারসেকশন হবে না তাহলে শুধুমাত্র মিলতেছে টু তাহলে অ্যান্সার হবে টু তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ